Hi all. Uh, in this video, we can discuss about the different types of orbits. Okay. First one, uh, the satellites are mainly classified into orbital satellites. Okay, or non-synchronous satellites means uh, that rotate around the Earth in an elliptical or sorry, orbital rotate jayana types uh, satellites in a parana parana orbital satellites okay in a circular orbit uh, we have already told that uh, the speed or rotation is constant for an elliptical uh, orbit it may varies that is in aphelion region and perihelion region the speed or velocity may varies okay in elliptical orbits the speed depends on the height the satellite is above earth etra matram height laana satellite and then depend edirikkum elliptical path le speed okay and uh, we have already uh, discussed this term prograde and retrograde orbit what do you mean by prograde orbit an orbit uh, the, in which the satellite moves in the same direction earth in the same directional rotate cheyunnaneyana endu varunathu prograde or direct orbit whereas in retrograde orbit the satellite moves in a direction opposite to that of earth's rotation it is known as retrograde orbit pinna vere oru important point aanu endha every or all satellites rotate around earth in an orbit that forms a plane uh, that passes through the center of gravity it is known as geocenter okay and the orbits can be classified into three as inclined equatorial and polar orbits okay uh first one inclined orbit means they are uh, virtually uh, it is over some distance above the earth uh, equator okay or directly over the north and south poles allatha tharam adayathu equator il allengil north pole south pole avayayayitt endana directly above allatha orbits ne parayana perana inclined orbit that means equatorial allengil poles in anengil adu endha inclination kaanathilla nammal parana avada inclination zero aayi appo adu allatha edoru orbits allengil ella orbits ne namak endu parayam inclined orbits allengil there must be an inclination between this orbital plane and equatorial plane whereas an equatorial orbit means ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ട്ലി എബോ ദി ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യൂഷ്വലി അതൊരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ആണ് അത്തരം ഓർബിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഓർബിറ്റ് അവിടെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ഓർബിറ്റിൽ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദർ ആർ നോ അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് നോട്ട്സ് എന്താ അസെൻഡിങ് നോടും ഡിസെൻഡിങ് നോടും അതായത് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലോട്ട് ഉള്ള ഡയറക്ഷനിൽ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനെ ക്ലോസ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസെൻഡിങ് നോഡ് തിരിച്ച് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസെൻഡിങ് നോഡ് ഇത് രണ്ടും അസെൻഡിങ് നോഡും ഡിസെൻഡിങ് നോഡും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓർബിറ്റിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ദർ വിൽ ബി നോ അസെൻഡിങ് നോട്ട്സ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് നോട്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദർ ഇസ് നോ ലൈൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് പിന്നെ എല്ലാ ജിയോ സിംഗ്രണ സാറ്റലൈറ്റ്സും എന്താണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ഓർബിറ്റ്സ് ആണ് ജിയോ സിംഗ്രണ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും അതിന് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പാത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ പോളാർ ഓർബിറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുക അത്തരം ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളാർ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ജിയോ സിംഗ്രണോസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സെയിം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പീരീഡ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ജിയോ സിംഗ്രണ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജിയോ സിംഗ്രണ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഓർബിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സർക്കുലർ ആയിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ് എലിവേഷൻ അതായത് സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എർത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം അകലെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാ സാറ്റലൈറ്റിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ലിയോ ഓർബിറ്റ്സ് ആൻഡ് മിയോ ഓർബിറ്റ്സ് സോറി ലിയോ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ്സ് അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് എർത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പം മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈൽസ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈൽസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാത്ത് ലോസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിനയുടെ ഹൈറ്റ് എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് 
ലോവർ മതി ലോ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് മതി അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയും ജിയോ ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജിയോ സിംഗ്രണ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതിനെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹൈ അതായത് മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് അതേപോലെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും വരുന്ന അല്ലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ജിയോ സിംഗ്രണസ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെ ജിയോ സിംഗ്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആംഗുലാർ വലോസിറ്റി എർത്തിൻ്റെ സെയിം ആംഗുലാർ വലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എർത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പൊസിഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫിഗറാണ് ഈ മീഡിയം എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ജിയോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് ജിയോ സിംഗ്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എർത്ത് ഓർബിറ്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക